ஐடியேஸ்,வில்கம்பேக்டும்மைச்சானல்லும்மைச்சானல்லும்மைச்சானல்லும்மைச்சானல்லும்மைச்சானல்லும்மைச்சானல்லும்மைச்சானல்லும
ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ ഇതുപോലെ ഒരു ഓൾസിട്ട ശേഷം അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ റൈസിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കും സീഡ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അല്പം വലിയ പീസായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഈ റൈസിലുള്ള മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ റൈസിന് ഉണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ അടപ്പ് തുറന്ന് ഈ റൈസിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ തന്നെ എടുക്കാനും നോക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ റൈസ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ട് പായസലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പായസലി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം മല്ലിയിൽ വിതറി കൊടുത്താലും മതി ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി മന്തി ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലോ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സവാള തക്കാളി ഇവയൊന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവയൊന്നും അറ്റേണ്ട ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കതൊരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് പിന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് റൈസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും വരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്